சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே உடனே கிடைக்கும்
ரெண்டு மணிக்கு ரெண்டு தடவை மூணு மணிக்கு மூணு தடவை இப்படியே எத்தனை மணி நேரம் அடிக்கும் பன்னெண்டு மணி நேரம் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஒரு நாளில் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஒரு நாளில்னா இது மாதிரி இன்னொரு சைக்கிள் போகணும் அப்போ ரெண்டு நாளாக பிரிக்கிறங்க ஸோ இது என்னது இயல் எண்களின் கூடுதல் பன்னெண்டு வரைக்கும் ஸோ அப்போ அதுக்கு ஃபார்முலா என்னது ஏல் எண்களின் கூடுதல் சீக்குவல் டு என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஸோ அந்த ஃபார்முலா போடுங்க எண்ணுக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது பன்னெண்டு ஸோ அப்போ பன்னெண்டு இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன்னா பதிமூணு பை டூ ஸோ இந்த டூ வையும் இந்த டூ வையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் பன்னெண்டு இன்ட்டு பதிமூணு எவ்வளவு நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஸோ அப்போ அந்த பெல்லு வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு தடவை என்ன பண்ணியிருக்கோம் சவுண்டு ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பி நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு அப்படின்றதா சரியான பதில் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பாயிண்ட் டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் டபுள் ஜீரோ ஒன் எயிட் என்ற தொடர் வரிசையின் அடுத்த உறுப்பு எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே ரெண்டுன்னு இருக்குது இங்கே ஆறுன்னு வந்திருக்கு ஸோ அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க மூணு ஆளாக பிரிக்கிருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சுருக்காங்க ஸோ அப்போ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீயால் பிரிக்கிருக்காங்க ஸோ அடுத்து பாருங்கள் ஆறுன்னு இருக்குது இங்கே பதினெட்டுன்னு ஆகுது அப்போ மூணாவில் பிரிக்கிருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சுருக்காங்க ஸோ அப்போ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீயால் பிரிக்கிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு பெருக்கு தொடர் வரிசை இதோட பொது விகிதம் என்னது பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ அப்போ அடுத்த நம்பரும் என்ன பண்ணணும் மூணாவில் பெருக்கி ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் மூணாவில் பெருக்கினீங்க அப்படின்னா என்னது ஐம்பத்தி நாலு ஸோ அப்போ பாயிண்ட் டபுள் ஜீரோ இன்னொரு ஜீரோ சேர்க்கணும் சரிங்களா ஏன்னா ஜீரோ த்ரீ அடுத்து ஐம்பத்தி நாலு ஸோ அப்போ மூணு ஜீரோ ஒரு ஐம்பத்தி நாலு அப்படின்னு வரணும் ஸோ ஆப்ஷன் சீல தான் அது வந்திருக்கு பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபோர் அப்படின்றத சரியான பதில் பின்வரும் நோட்டில் உள்ள முக்கிய எண்ணூறுகளை எழுதுக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டியது இந்த மெத்தட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் புள்ளிக்கு இந்த பக்கட்டு எத்தனை ஜீரோ வந்தாலும் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் புள்ளிக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது ஸோ இதை கணக்கை பார்க்கலே நான் சொல்கிறேன் இப்போ அறநூறு தொள்ளாயிரம் அப்படின்னு இருக்கா ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம லாஸ்ட்டில் வரக்கூடிய ஜீரோ எதையுமே என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா கண்டுக்க மாட்டாங்க ஸோ அப்போ இதில் மொத்தம் எத்தனை டிஜிட் தான் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கிறோம் மூணு ஒன்று நாலு தான் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ இதில் எத்தனை இருக்குது நாலு டிஜிட் தான் இருக்குது முக்கியமான எண்ணூறுகள் ஏன்னா கடைசியில் வர ஜீரோ முக்கியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஆனால் அதுவே புள்ளி வச்ச நம்பராக இருக்குது இதில் புள்ளி வச்சு ஒரு ஜீரோ போட்டிருக்காங்களா ஸோ அப்போ அதை எடுத்துக்கிடுவாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ இதை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதில் மொத்தம் எத்தனை டிஜிட் இருக்குது அஞ்சு டிஜிட் இருக்குது ஏன்னா புள்ளிக்கு அப்புறம் வர்ற ஜீரோ நம்ம சாதாரண கணக்கில் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ப்ரிசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அளவைகள் அந்த மாதிரி இதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ இதை வந்து எவ்வளோ ப்ரிசிஷனாக நம்ம மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக சொல்கிறது சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த ஜீரோவை கணக்கில் எடுக்கணும் ஸோ அடுத்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இதுலேயும் புள்ளிக்கு இங்கிட்டு ஜீரோ வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் புள்ளிக்கு வளர்ந்துபுறம் வர்ற ஜீரோலாம் கணக்கில் எடுக்கணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இதில் எத்தனை டிஜிட் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஜீரோவையும் கணக்கில் எடுக்கணும் நாலு சரி அடுத்து இங்கே பாருங்கள் புள்ளிக்கு இடதுபுறம் வர்ற ஜீரோவை எப்போயுமே கணக்கில் எடுக்கக்கூடாது ஸோ அப்போ இது ரெண்டும் தேவையில்லை அப்போ முக்கிய இன்னொருக்கில் எத்தனை இருக்குது மூணு இருக்குது ஸோ அப்போ நாலு அஞ்சு நாலு மூணு ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னது அப்படின்னா கரெக்ட் ஆன்சர் ஒரு மாணவன் ரெண்டு பவர் அஞ்சு இன்ட்டு ஒன்பது பவர் இரண்டின் மதிப்பை கணக்கிட கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டான் அவன் அதை இரண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு என எழுதினான் எனில் அவன் கிடைக்கப்பெற்ற மதிப்புக்கும் உண்மையான மதிப்புக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ ரெண்டு பவர் அஞ்சு அப்படின்னா எவ்வளவு ரெண்டு பவர் அஞ்சுனா முப்பத்தி ரெண்டு ஒம்பது ஸ்கொயர்னா எவ்வளவு எண்பத்தி ஒன்று ஸோ இது ரெண்டையும் பெருக்கணும் ஸோ அப்போ எண்பத்தி ஒன்று இன்ட்டு முப்பத்தி ரெண்டு பெருக்கணும்னா ரெண்டு எட்டு ரெண்டா 
மூணால் பிறக்கணும்னா மூணு எம் மூணா இருபத்தி நாலு ஸோ கூட்டணும்னா ரெண்டு ஒன்பது அஞ்சு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு தான் வருது அப்போ அவன் கணக்கு பண்ணது என்னது கரெக்டு தான் ஸோ அப்போ அது ரெண்டையும் கழிச்சோம்னா நமக்கு என்ன தான் வரும் ஜீரோ தான் வரும் ஸோ அப்போ வித்தியாசம் என்னது அப்படின்னா பூஜ்ஜியம் A ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு நூற்றி பதினேழு ஏபி சீக்வல் டு ஐம்பத்தி நாலு எனில் ஏ பிளஸ் பி டிவைடட் பை ஏ மைனஸ் பியின் மதிப்பு யாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஏ பிளஸ் பி அப்படின்னா நமக்கு ஃபார்முலா என்னது அப்படின்னா ஏ பிளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்டு அப்படின்ற ஃபார்முலா தெரியும் சரிங்களா அதாவது ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபி இதில் வந்து ஏ ஸ்கொயர்டு பிளஸ் பி ஸ்கொயர்டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏபியும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏ பிளஸ் பி இந்த ஸ்கொயரை என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா இங்கிட்ட வந்தால் ரூட் ஆயிரும் அப்போ ஏ பிளஸ் பி சீக்வல்ட்டாக அந்த ஸ்கொயர் இங்கிட்ட வந்துச்சுன்னா என்ன ஆயிரும் ரூட் ஆயிரும் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபி ஸோ அப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச மதிப்பெல்லாம் பிரதிடுங்க ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர்க்கு பதில் என்னது நூற்றி பதினேழு அடுத்து வந்து டூ ஏபி அப்போ பிளஸ் டூ இன்ட்டு ஏபிக்கு பதிலாக என்னது ஐம்பத்தி நாலு பெருக்கினீங்கன்னா எவ்வளவு நூற்றி எட்டு ஸோ அப்போ ரெண்டையும் கூட்டணும்னா எவ்வளவு ரூட் ஆஃப் இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா நமக்கு ஆன்சர் என்னது பதினஞ்சு ஸோ அப்போ ஏ பிளஸ் பியோட மதிப்பு என்னது அப்படின்னா பதினஞ்சு அதை கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து ஏ மைனஸ் பி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஏ மைனஸ் பிக்கு அதே மாதிரி தான் என்ன வரும் அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் போட்டு ஏ ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்டு இதில் ஃபார்முலாவில் என்ன மட்டும் வரும் மைனஸ் மட்டும் மாறும் ஸோ அப்போ மைனஸ் டூ ஏபி ஸோ அப்போ அதே மாதிரி பிரதிட்டோம்னா என்ன வரும் நூற்றி பதினேழு மைனஸ் நூற்றி எட்டு கழிச்சோம்னா என்னது ரூட் ஆஃப் ஒன்பது அப்போ ஏ மைனஸ் பி சீக்வல் டு என்னது அப்படின்னா மூணு ஸோ அப்போ ரெண்டுக்குமே மதிப்பு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஏ மைனஸ் பி என்னது மூணு ஸோ அப்போ பதினஞ்சு பை மூணு அடித்து கொடுத்தோம்னா என்னது அஞ்சு ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் என்னது அப்படின்னா கரெக்ட் ஆன்சர் மொத்தம் நாற்பத்தி ஏழு மாணவர்கள் கொண்ட ஒரு வகுப்பில் இருபத்தி இரண்டு மாணவர்களுக்கு கால்பந்து விளையாட தெரியும் இருபத்தி ரெண்டு மாணவர்களுக்கு கூடைப்பந்து மட்டும் விளையாட தெரியும் எனில் இரண்டு விளையாட்டுகளும் விளையாட தெரியாதவர் எத்தனை பேர் ஸோ ரெண்டு விளையாட்டு விளையாட தெரிந்தவர்கள் என எத்தனை பேர் இருபத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் இருபத்தி ரெண்டு எவ்வளோ பேர் அப்படின்னா நாற்பத்தி நாலு பேர் மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க நாற்பத்தி ஏழு பேர் இருக்காங்க அதில் அந்த நாற்பத்தி நாலை கழிச்சிட்டோம்னா எத்தனை பேர் மூணு பேர் ஸோ இந்த மூணு பேருக்கு என்ன தெரியாது எதுவுமே விளையாட தெரியாது ஆப்ஷன் சி தான் என்னது அப்படின்னா கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போ கேள்வி பெருசாக வாசிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் ஆன்சர் என்னது அப்படின்னா அப்படியே கழிச்சு போகிற மாதிரி தான் இருக்குது சரிங்களா ஒரு சதுரத்தின் பரப்பளவு நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்டு அதன் பரப்பளவு அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் அதிகரிக்கப்படுமாயின் சதுரத்தின் பக்கத்தின் அதிகரிப்பின் சதவீதம் என்ன ஸோ இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் என்னது அப்படின்னா இதில் சதுரத்தின் பரப்பளவுன்னு கொடுத்துருக்காங்களா இதை கண்டுக்கிறவே கண்டுக்கிறாங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா தான் கணக்கு குழப்பம் சரிங்களா ஸோ இதை நம்ம குழப்புறதுக்காகவே கொடுத்துருக்காங்க பரப்பளவு அறுபத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் அதிகரிச்சிச்சுன்னா பக்க அளவு எவ்வளவு சதவீதம் அதிகரிக்கும் அப்படின்றத கேள்வி சரிங்களா இது நமக்கு தேவையில்லை அது எதுவாக இருந்தாலும் என்ன பண்ண தான் போகுது பர்சன்டேஜில் தான் சொல்ல போகிறீங்க ஸோ அப்போ நமக்கு இங்கே வந்து பக்கலவோட அளவு கொடுக்கல பர்சன்டேஜ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த பர்சன்டேஜ் மட்டும் இருந்தாலே நம்ம கணக்கை செஞ்சிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பக்க அளவு எவ்வளோ இருந்துச்சு அப்படின்றத பார்ப்போம் பக்க அளவு நம்ம ஒரு பத்து இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் இது வந்து என்னவாக மாறும் அப்படின்னா நம்ம பரப்பளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எவ்வளோ இதுக்கு நூறு அப்படின்னு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு சரிங்களா இது வந்து என்னது அப்படின்னா பக்க அளவு இது வந்து என்னது அப்படின்னா பரப்பு ஸோ பரப்பு வந்து சதுரத்துக்கு நூறுன்னு இருக்குது 
இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது வந்து அறுபத்தி ஒம்பது பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அறுபத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எவ்வளவு நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது அப்படின்னு ஆயிரும் ஸோ பரப்பளவு நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பதுனா பக்களவு என்னது இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா ஆன்சர் என்னது பதிமூணு ஸோ அப்போ பக்களவு என்னது அப்படின்னா பதிமூணு ஸோ பக்களவு எவ்வளோ கூடி இருக்கு ப்ளஸ் மூணு கூடி இருக்கு பத்தில் மூணு அப்படின்றது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் முப்பது பர்சன்டேஜ் ஸோ அப்போ பரப்பளவு அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் அதிகமானால் பக்களவு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு முப்பது சதவீதம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி கேள்வி என்னது அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி சரிங்களா ஆனால் இந்த இடத்துல இந்த நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது அப்படின்ற நம்பரை நீங்கள் கொண்டுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப குழப்பமாகும் நமக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை எடுத்து நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டுமே பர்சன்டேஜில் தான் ஆன்சர் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கேள்விக்கு என்ன பண்ணாது நீங்கள் இந்த நம்பரை எடுத்து கஷ்டப்பட்டு செஞ்சாலும் என்ன தான் ஆன்சர் வரப்போகுது முப்பது தான் வரப்போகுது ஆனால் அவ்வளவு எளிமையாக வந்துடாது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி கேள்விக்கு நீங்கள் எதை வேணாலும் எடுக்கலாம் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு உங்கள் மைண்டில் என்ன பண்ணிக்கணும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி பர்சன்டேஜ் கேள்வியில் இதுதான் என்னது அப்படின்னா ஒரு அட்வான்டேஜ் நமக்கு ஆன்சர் ஈஸியாக வந்துடும் அடிப்பக்கமும் உயரமும் உருளை மற்றும் கூம்பில் சமமாக உள்ளன உருளையின் கனளவு எக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கியூப் எனில் கூம்பின் கனளவு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க உருளையின் கனளவு ஃபார்முலா என்னது பை ஆர் ஸ்கொயர்ட் ஹச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கூம்பின் கனளவு ஃபார்முலா என்னது இது வந்து என்னது உருளை கனளவு சரிங்களா அடுத்து வந்து கூம்போட கனளவு ஃபார்முலா என்னது ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர்ட் ஹச் இங்கே என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா அடிப்பக்க உயரமும் அதுக்கப்புறம் உருளை மற்றும் கூம்பில் சமமாக உள்ளன அடிப்பக்கமும் உயரமும் என்னவா இருக்கு சமமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய ஆறு இங்க இருக்கக்கூடிய ஆறு இங்க இருக்கக்கூடிய ஹச் இங்க இருக்கக்கூடிய ஹச் எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதே மாதிரி உருளையின் கனளவு என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க எக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கியூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க பை அப்படின்றது என்னது மாறிலி தான் ஸோ அப்ப இதனால எந்த பாதிப்பும் வரப்போறதுல இதோட மதிப்பும் இதோட மதிப்பும் என்னது எங்கேயும் ஈக்குவல் தான் ஸோ அப்ப இங்க இருக்க எல்லாமே ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்ப இந்த பையார் ஸ்கொயர் ஹச்சுக்கு பதிலாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்களா ஸோ அப்ப அந்த எக்ஸை இங்க பிரதிங்க அப்ப என்ன வருது ஒன் பை த்ரீ எக்ஸ் அப்படின்னு வருது கூம்போட கனளவு ஒன் பை த்ரீ எக்ஸ் ஸோ ஆப்ஷன் பியில கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பை த்ரீ எக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கியூப் அப்படின்றத என்னது சரியான பதில்